A Associação Guaxupeana dos Direitos e da Defesa do Folclore acaba de ser beneficiada com cerca de 40 mil reais em instrumentos musicais, cujos produtos beneficiarão 15 companhias de reis. A entrega do material aconteceu há pouco, agora são 12 horas deste sábado, 22 de novembro, na sede da entidade, onde dezenas de pessoas receberam o deputado estadual Antônio Carlos Arantes, do PSDB, e a vereadora Luzia Angelini Silva, do PSB, a qual representou o também político estadual Pompílio Canavês, do PT, com quem Arantes dividiu a tarefa de equipar os grupos. A aquisição dos materiais, que foi consequência das emendas parlamentares dos dois deputados, propostas ainda no final de 2013, resultou na compra de vários instrumentos, como violões, violinos, entre outros. Já na casa do presidente da associação, José da Silva, os produtos foram apresentados a vários foliões. Se você fala para nós aí a importância dessa doação, desse presente que vocês receberam no final de ano, chegando agora aí o momento das companhias saírem. Oh, muito importante, porque os instrumentos vai com o tempo, vai deteriorando, né? Vai estragando e tal, e tem grupos que já estavam os instrumentos bem, bem estragados. Então isso vem em boa hora aqui de trocar por esses novos, né? Então é importante a participação do político dentro da sociedade, dentro do folclore. Ah, sim, muito importante, porque só os grupos não têm força, né? Então, tendo o apoio político, a gente tem mais força para ir mais longe, né? Como é que nós estamos aqui em Guaxupé com a, a, as companhias de reis? Quantos grupos mais ou menos nós temos? Como é que vai ser esse ano o planejamento? Então, aqui em Guaxupé tem em torno de 20 grupos. Só que, que fazem parte da, da associação, que eles acompanham, vão, vão nas reuniões, todos são 15. É. Os outros acho que não. Eles pensam diferente, acho que não, não tem necessidade de fazer parte da associação. E agora, através do, desses instrumentos, quem sabe eles mudam de, de ideia né? e venham a fazer parte para somar mais, né? Porque quanto mais grupo tiver com a associação, tem mais força, né? Isso. Perguntar uma coisa para o senhor, vocês vão sair de 24 para 25, conta um pouquinho dessa peregrinação que vocês pretendem fazer. Então. É, vai ter uns grupos aqui que vai sair dia 13, né? Eles saem antecipados, aí eles cantam à tarde e o dia do domingo. Aí depois nos dias, entre o dia 1º dia e o dia 6, eles cantam direto. E aí vai ter outros grupos que vai sair, eles vão para viajar para o Preciso do Norte, as pastorinhas, um grupo da pastorinha e o grupo do Mateus vai sair dia 23. Porque aí eles vão viajar para o Norte para fazer a apresentação lá. E os outros, aí vai ser dia 25 e dia 1 né? Tem uns grupos que saem dia 1 Peregrinando pela cidade e levando a fé nos Santos Reis. Isso, levando a benção, a alegria e a cantoria para cada morador. Né? Sempre muito próximo da comunidade guaxupeana, o deputado Arantes ressaltou. Chega na hora certa, né? Porque eles estão precisando, são várias companhias e aqui nós vamos poder atendê-los e melhorar a qualidade aí do, aí do trabalho deles, né? E ao mesmo tempo a gente fica feliz porque sabe que vai ser bem utilizado. Uma companhia bem, é, bem aí equipada, bem preparada, com instrumentos de qualidade, ela vai, fazer um, ela vai fazer um trabalho melhor, valorizar a cultura e ao mesmo tempo também eleva né, a autoestima das pessoas de estar ali participando de uma companhia de reis com instrumentos de qualidade. Então eu fico muito feliz de poder ser parceiro, parceiro da prefeitura, né, com o prefeito Jarvis, que foi parceiro importante nisso aí. Também a vereadora Luzia externou seu contentamento. A vereadora Luzia veio aqui representar o deputado Pompílio, que também participou dessas doações aí ao folclore. Em é, primeiro lugar, né, queria agradecer muito o deputado, que foi um dos pioneiros né, a colaborar com essa entidade. É, parabenizar também a entidade, na pessoa do Sr. José, né, que é o presidente, que além da nossa cultura né, de Guaxupé, ela tem nossa maior a representatividade religiosa para nós devotos Santo Reis. Então, o deputado Pompilho, além das outras entidades que ele beneficiou em Guaxupé, essa ele colocou uma emenda de 20 mil reais, né, e o deputado Antônio Carlos também, então, com isso, eles proporcionaram a este grupo é, três instrumentos musicais. Então, a associação está de parabéns, é um grande presente de Natal, e o povo de Guaxupé também, né? E viva Santo Reis, que está aproximando as festas dele.
Presente à ocasião, o diretor da Secretaria Municipal de Cultura em Guaxupé, Cassiano Silva, disse... É, é, para as companhias, né, para os grupos é, que estão sendo é, beneficiados, isso é um, é, é um marco, né, porque é, se imagina bem, eu desde quando saio, desde 10 anos, eu nunca vi uma coisa do gênero, é, e agora a gente conseguir, né, um, através de duas né, subvenções, essa compra desses instrumentos, que vai ser de grande valia para a companhia, porque nós sabemos a dificuldade de cada um, né, de conseguir um violão, de repente o violão estraga, a companhia não tem violão e agora, né, graças a Deus, né, através dessa, dessa, dessas, dessas duas, né, vamos falar dessas duas subvenções, nós vamos conseguir, pelo menos não como um todo, mas dar um grande passo aí para que as companhias sejam bem, é, na parte instrumental, tá, tá tranquilo. Este ano, de acordo com a associação, as peregrinações começarão dia 13 de dezembro, com parte dos grupos visitando as residências mesmo antes do Natal. Depois, entre os dias 25 de dezembro e 6 de janeiro, todas elas estarão nas ruas, onde elevarão os nomes dos Santos Reis. Algumas companhias, ainda em janeiro, viajarão para o norte, na cidade de Aparecida, onde representarão Guaxupé em apresentações de nível nacional. Carlos Alberto, para o Jornal Jogo Sério, de Guaxupé.